Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Ratna Haryaningsi di channel Ngaji Bareng 04 Kali ini yang akan kita urai adalah Surah Ali Imran ayat 73 bagian pertama Jangan lupa disimak sampai beres karena nanti di akhir akan ada pertanyaan seputar tajwid Untuk jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan jawabannya pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wala la di sini ada hukum madhabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah maka cara membacanya adalah dipanjangkan dua harokat. Walatu minu tu ada hamzah. Hamzah itu secara suara sifatnya syidah, kuat. Jadi makin kita tekan ke makroj huruf hamzah, makin gak ada bunyi ya. Sandarannya kuat. Tu gak ada bunyi. Walatu minu Berikutnya ada madjaiz mungfasil Karena ada maltobi'i Ketemu dengan hamzah Dalam dua kata yang berbeda Maltobi'inya adalah Wausukun sebelumnya domah Pada kata tu'minu Hamzahnya yang i Pada kata illa Maka nunnya dipanjangkan Boleh empat, boleh lima Harokat ya. Wala tu'minu illa la madhabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah maka cara membunyikannya lam panjangkan dua harokat illa lima lima ada ikhfa akrab karena ada nun sukun yang ketemu dengan huruf ta maka cara baca nun sukunnya adalah samar-samar menuju huruf ta disertai dengungan. Nah karena huruf ta ini makhrajnya masih dekat dengan nun, maka dengungannya masih sedikit aja. Illa lima, jadi bukan limang, enggak ya, lima mau bilang ta. Illa lima tabi adi di matobi'i. Karena ada yak sukun yang didahului baris kasroh, maka dipanjangkan dalnya dua harokat. Dinakum di atasnya ada tanda wakof, namanya alwakfu aula yang artinya berhenti di sini lebih utama. Kul lam sukun disebut dengan lam mutlak atau idhar mutlak, karena dibacanya karena lamnya sukun ya. Dibacanya idhar atau jelas ya. Kul inna. Berikutnya di sini ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasdid. Maka cara bacanya nunnya dengungkan. Bunyi n nya tahan kurang lebih dua harokat sampai ada getaran halus ke hidung. Innan. Kemudian ada alif lam komariyah karena alif lamnya ketemu sama huruf komariyah yaitu ha. Maka cara bacanya lam ini diidharkan atau dibaca dengan jelas idhar komari. Kul innal huda da mad asli atau madhabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf dal. Maka cara bacanya panjangkan dua harokat. Innal huda 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 kalau berhenti di sini hukumnya adalah maldobi'i Karena ada alif didahului fathah Alifnya alif bengkok, alif maksurah Kalau berhenti panjangkan dua harokat Huda Tapi dibaca panjang dua harokatnya hanya kalau berhenti saja Sedangkan apabila tidak berhenti dalnya ini pendek Maldobi'inya gugur 
namanya takholus bil hadfi. Kenapa? Karena ada dua huruf sukun bertemu. Huruf sukun pertama adalah huruf madnya alif. Huruf sukun kedua adalah lam sukun. Nah, lam tasdid ini sebetulnya terdiri dari lam sukun dan lam fathah. Maka huruf mad yang pertama atau huruf sukun yang pertama dilepas. Kalau wasol, dalnya nggak punya mad. Jadi pendek ya. Hudallah, langsung tekan. Hudallah. Lam jalala dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya barisnya fathah. Jadi tebalkan. Hudallah. Kemudian alif, alif lamnya namanya alif lam syamsiyah Karena alif lamnya ketemu huruf syamsiyah yaitu lam Maka alif lam ini lewatin aja Diidogomkan langsung ke lam Hudallah Wah mad asli atau mad tobi'i Karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam Maka panjangkan lamnya dua harokat Hudallahi Di atasnya ada tanda wakof namanya wakof ta'anuk atau wakof mamnu yang artinya dilarang berhenti. Kalau terpaksa berhenti maka dianjurkan untuk mengulang satu atau dua kalimat sebelumnya. Ayu ta ay ada idgham bil gunnah kamil uh, naqis ya. Atau idgham bil gunnah aja enggak apa-apa ya. Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Maka cara baca nun sukunnya adalah dilebur ke huruf ya, masukan. Jangan dibaca lagi nunnya, ai langsung sambil dengung. Nah, artinya di sini tahan dulu. Dengungannya dari mana? Dari nun. Makanya disebut dengan idgham bigunah nakis ya, karena secara praktek ternyata masih ada dengung yang ke bawah saat masuk ke ya. Ayu ta. Hati-hati hamzahnya jangan mantul. Sidah kuat ya, tertahan bunyinya. Ayu ta. Ada mad jaiz mungfasil Karena ada mad tobi'i Ketemu sama hamzah dalam dua kata yang berbeda Mad tobi'inya adalah fathah berdiri pada huruf ta Pada kata ayu ta Hamzahnya yang a pada kata ahadun Maka taknya ini panjangkan boleh empat boleh lima harokat Ayu ta ahadum Berikutnya ada idgham bi gunnah Karena ada tanwin dhammah ketemu sama huruf mim Maka tanwin dhammahnya leburkan ke huruf mim Disertai dengung, tahan Ahadum mislama Berikutnya ada madja'iz mungfasil Karena maltobi'i ketemu dengan hamzah dalam dua kata yang berbeda Maltobi'inya alif sebelumnya fathah pada kata ma Hamzahnya yang u pada kata utitum Maka mimnya panjangkan boleh empat boleh lima harokat Ma u Nah ini jawaban dari pertanyaan hari kemarin Ini jawabannya adalah mad badal Kenapa? Karena ada waw sukun yang didahului baris domah di huruf hamzah Atau karena ada hamzah yang dipanjangkan U ya A, I, U maka itu mad badal Maka bacanya panjangkan dua harokat Ma, U, Ti, Ti matobi'i karena ada ya sukun didahului baris kasroh Maka taknya panjangkan dua harokat Utitum, ya ini mim sukun dilepas aja, ya jangan ditahan. Oke kita tadi sampai sini. Sekarang kalau lanjut, utitum ada hukum tajwid namanya idhar syafawi karena mim sukun ketemu sama huruf selain mim dan ba, yaitu huruf hamzah. Maka mim sukun dibaca jelas, jangan ditahan. Ma utitum au Au ada huruf lin karena ada waw sukun yang didahului baris fathah Maka cara bacanya dilembutkan atau dilunakan Au yuhajukum Yuhajuh Ada mad lazim musakol kilmi 
karena ada madhobi'i ketemu dengan huruf yang bertasdid dalam satu kata madhobi'inya alif sebelumnya fathah huruf yang bertasdidnya huruf jim maka cara baca haknya ini wajib panjang 6 harokat ya tidak ada perbedaan pendapat panjangnya 6 harokat dan ketika masuk ke jim pindah pakai naber agak dinaikkan intonasinya Awyuhajukum Jum atobi'i karena ada waw sukun yang didahului baris domah Maka panjangkan jimnya dua harokat Awyuhajukum Berikutnya ada idhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf a'in Maka cara baca mim sukunnya adalah dibunyikan dengan jelas. Inda ayam ada ikhfa akrad karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf dal. Maka nun sukunnya dibunyikan samar-samar menuju huruf dal disertai dengungan. Nah ini dengungnya kecil karena huruf dal makrodnya dekat dengan nun. Inda rabbikum Wa dibunyikan secara tafkhim karena barisnya di atas maka bacanya tebal Rabbi hati-hati baknya jangan kemasukan hidung ya jangan masuk huruf mim jadi jangan Rabbi tapi Rabbi tekanan di bibir Rabbikum di atasnya ada tanda wakof namanya al-wakfu awla yang artinya berhenti lebih baik A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa la tu'minu illa Tabi'adinakum Qul innal huda huda Allahi an yu'ta ahadum mislama utitum Mislama utitum au yuha Rabbikum Qul innal fadla biyadillah Yu'tihi man yasha Wallahu wasi'un alim Sadaqallahul Azim Pertanyaan untuk hari ini Sebutkan Hukum tajwid dari Lam pada lafaz Allah ini Lam jalalahnya ya Lam jalalahnya Dibaca tafkhim atau tarqiq ya Coba sebutkan Kemudian alasannya kenapa Dan bagaimana cara bacanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh